，你在这吹牛呢你，啊，你用什么枪啊你？四爷呢？我跟你讲啊，就是那个枪，三八大概，扎心扎心的枪，两百米，打我钢盔，吹牛啊？就是，不吹牛你能死啊？再新的枪也不行啊，孙女员呐，我跟你讲句实话啊，你要是说我是不可能，我吹牛，但是我这个兵行，这是我们全营头号的神枪手。我跟你讲啊，那是在水泊梁山呐、啊，那就是小李广花荣，张弓搭箭，反正就是准呐、啊，就是准。我我我瞄的那个东西就是败花的那个东西。天底下没有人能在两百米的距离一枪命中的。哪怕是白花花的东西，就是我能，孙亮，我真能。你带着你这支枪，五发子弹到村外待命。是。看见那个老槐树没有？看见了。从这儿到那个老槐树大概有一百五十米。我命令你，在这个距离三枪之内给我打中手中这个火柴，能办到不？能。你能什么呀？你能？你打完了你再说能噻。听我口令，瞄准这个东阳娘们。射击！我不行，司令员。能飞，起来！为什么不开枪？我不敢。我就知道你小子吹牛，你那神枪手是假的，你那枪是蒙的，还什么大米小米，你就是窝囊废。软骨头，狗尾巴草，臭葫芦瓜，猪鼻子插大葱，你装大象。我不是窝囊废，我枪法就是准，天生就准。那你为什么不开枪？因为你是司令员。司令员怎么了？两个小时前你不是打了我一枪吗？那不一样，我那是大腹肌，我把你当成乌大巴拉了。我那时候不紧张，枪是从我心窝里长出来的，我就是枪，枪就是我，我俩人枪一身。现在不是了，因为你是司令员，我不敢打。哎呀，真倔啊！还跟我深刻起来了。要真是这样，那好办。听着，我命令你，还把我当乌大巴了来打。我命令你，三枪之内命中我手里的这个火柴。我的命令听见没有？听见了。执行吧，我给你三枪，用不着。什么用不着？用不着三枪，一枪就够。哎，司令员，司令员，一个老倔驴，一个小倔驴，你有把握吗？你就打。叫什么名啊？顺溜。没个姓啊？我爹姓陈
。你爹姓陈，那你不也姓陈吗？咱两个是本家，我也姓陈。不过顺流同志，你那个名字不好听，这大名不像像小名。有大名没有？子伦呢？就算没有大名，就叫顺流。看彩礼给他起一个。啊，对，四连起一个吧。嗯。好吧，你姓陈，我也姓陈，我叫陈大雷，你就叫陈小雷吧。陈小雷，陈小雷，记好啊！陈大雷，陈小雷，四连这个名字起的是真好，<笑>是吧？我才不叫陈小雷呢，听起来像你儿子似的。你，嘿嘿，儿子怎么了？亏了你了，好多人想给老当儿子，也当不上呢。不是我爹的儿子，不是你司令员的。你。我这小子还来倔劲儿了，你脾气还蛮倔。好，我提拔你，叫陈二雷如何？啊，这样听起来咱们两个就像兄弟了。啊，革命战友，哥哥是兄弟。哎，对对对，陈二雷好，陈二雷好。陈二雷这个名字起的是太好了。陈二雷好，怎么样？怎么样？就叫陈二雷吧。陈二雷好。四连呢？轻功一声霹雳响，啊！天上一个大雷，地下一个二雷，轰轰烈烈干一场。我们廖分局的好日子要到了噻！在军区首长眼里，陈大雷这小子搁哪儿都别扭，所以还是把这小子放在最危险的地方。这叫人尽其才，物尽其用。在哪儿呢？兄弟，我咋什么都看不见呢？别动了，真的乱了。来，来，开门警告会，来人就是吴大妈了。兄弟，准备射击。早就准备好了，来着，快下命令吧。听我命令啊。队长，我觉得那个人长得像，像坟区陈司令员。什么叫像？班长，你给我确定下来，到底是谁？你必须把目标的性质给定下来。班长，我没看清